，现在开始要讲解 skin utility， 就是我分享一下我个人的一点小技巧 ，skin utility 的使用方法。那个我们就是常常在做 skin 的时候啊，都会常常会碰到你 skin 完了，然后模型组的人才跟你说。啊，我这个模型要改改哪里？我改一下，然后后来他就丢了一个全新的模型过来给你，然后就会发生像以下这种状况。你看，我现在这个是 skin 好的模型嘛，然后我现在我现在复制一个，然后把它拿掉，就会他模型组的人在跟你讲说，哎、欸，我 UV 改一下，我 UV， 然后 UV 在哪里？哦 ，U V 稍微动一下，然后嘞，好，帮你压掉，就他传了一个模型这样给你，然后说啊，我这边都 skin 好了，你才你才要改，你这个有没有有没有良心？你看他还他还给你这样砍掉啊，然后又砍掉，然后说啊，我这个不满意啊，再调一下点。啊，这种这种状况怎么办啊？重新重新实践一次吗？那浪费多少时间？所以这是比较不聪明的做法。然后我现在介绍一个比较聪明的做法，就是用 skin utility 把你现在的权重整个抓出来，然后再丢到这个模型上。嗯，因为他们的结构基本上都是大致上都相似，所以。基本上你根本不需要重新加，因为你已经有旧的，旧的是好的，对。然后，那做法就是，首先，你先按 utility 这边，然后 skin utility， 然后把它解出来。它解出来之后会是一个模型，然后它里面它看起来虽然像普通的模型，可是它。其实它是每个点上面都有带权重资讯，嗯，然后现在先把先把它显显示成方块，好，然后再来就是再来下一步就是要把你这边的所有每一根泵，你到底你这个模型到底加了几几根泵，这些全部都抓出来，然后我有一个工具就是。让它可以直接帮你做成一个 selection set， 来这样抓出来，它会帮你做成 selection set。就说我这个模型它里面是用哪几根泵去影响，就它帮你做出来。做出来之后，哎，这个对其他，然后它也是下 skin， 按错，下 skin。然后加加什么？加 selection set。然后它的它的泵的那个 list 就长得会跟原来那个一样。然后再下一步就是选这两个，这个这个这个是带有权重的那个空的模型。然后选再选那个嘛，对，就这两个选它嘛。然后 import。然后直接按 match， 因为他们编号的清单内容通通一样，所以你直接 match 就好。OK。然后现在看一下，你这个改过的模型权重，你看一模一样，有。所以人家每次都丢新模型给我，然后，然后他就叫我说啊，你这个要重加一下。我说不用，我五分钟后就拿给你。就是这么快，这么方便。好 ，skin utility 用法大概就到这边啊。工具的话，我会放放在网络上啊，就是叫做 skin b o n e r a t o r 你选模型之后 run 下去，它就直接帮你坐在选择题这边。然后啊，在如果你不想要用的话，还有另外一个可以取得他们权重的方法。我现在介绍了，介绍第二个。
不要用这种比较看起来比较难的，还有一个比较简单的。好，现在重来嘛，重来重来，就模型组的人做了一个，改了一个模型，然后说，哎，你帮我重加一下。然后你现在拿到这一次，这个是你加好的。然后嘞，你现在对齐它，然后对它下 skin wrap。现在看起来没什么改变，对不对？因为没动作。好，这样子。然后你就加它，加这个。然后就是代表说 ，mesh， 它本来这个 mesh 去驱动，驱动现在这个。然后它们之间的点权重其实是可以转移，你只要按下去 convert， 它就直接转移。然后再。嘿、hey, ，在转移之前呢、啊，一定要先看一下他们两个之间的差异到底差多少，因为他们是靠靠 f o r of 两两个之间的 f o r of 在在决定。现在先看一下，你只要调那个 f o r of， 然后他他这样子其实就是在在控制那个两个点。点一点之间，它权重占多少？它是用这个衰弱值在在判定。哎呀，然后刚才其实我之前自己练习有调过一次，所以所以已经都是很接近的值了，大概是这样子。然后这个这个调越低越好，就代表它越接近的点，通常就只会只会给最接近的点。通常调越低的话，就是代表它的容许容许范围就很低嘛，所以很接近的点就只会是就只会有一两个。哎，然后同 skin rough 有一个致命的缺点就是，你要把这边进进 figure mode， 它不能有任何动作，然后一样按 convert to skin， 然后你再看一下它的权重。有，也是基本几乎都是备份起来的。看一下动作，这种做法 ，skin wrap 转转 skin， 基本上也是可以的。不过我个人是偏好用第一个，因为嗯，还它还有其他用途啊，像比如说，基本上这两个动这两个。